வணக்கம் நேர்களே கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி நீங்கள் உங்க ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு நிகழ்ச்சி தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது என்ன படிக்கலாம் அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்க மாணவர்கள்லாம் பார்த்தீங்களா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன படிக்கலாம் என்ன படிக்கலாம் அதே மாதிரி கல்லூரி டிகிரி முடிச்சுட்டு பிஜி என்ன படிக்கலாம் இது மாதிரி பலவிதமான கல்வியை தெரிஞ்சுக்கிறது கல்வி சேர்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க அதில் நிறைய சந்தேகங்களோடு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக ஒவ்வொரு வாரம் மொழி ஒரு பார்க்குறது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்ன படிப்பு இருந்தாலும் நீங்கள் ஆர்வமாக காத்துட்ருக்கீங்க ஆமாங்க இன்றைக்கி வந்து சிஏசிஎம்ஏ இந்த படிப்புகளை பற்றி பேச போகிறோம் இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இதை சொல்கிறதுக்காக நம்மிடையே என்எம்ஏ கல்லூரியிலிருந்து வந்திருக்காரு திரு மணிகண்டன் அவர்கள் இவர்கள் வந்து கல்வி ஆலோசகர் அந்த கல்வி சேர்க்கை அதாவது கல்லூரியில் சேர்ப்பதற்கான தகுதி அந்த கல்வி கல்வியினுடைய மாணவர் சேர்க்கைக்கான ஆலோசகர் நம்மடியே வந்திருக்கார் நிறைய விஷயங்களை நீங்களும் கேள்விகளாக கேட்கலாம் உங்களுக்காக நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகிறது வணக்கம் மணிகண்டன் சார் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்து இது ஒரு சரியான தருணம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த மே மாதம் வந்துட்டாலே எல்லாமே வந்து என்ன படிக்கலாம் அப்படின்ற ரொம்ப பெரிய ஆர்வத்தோட மாணவர்கள் மாணவர்களோட அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க ஏன்னா கைட் பண்ண வேண்டியது பேரண்ட்ஸ் தான் ஏன்னா என்ன தான் முடிவு எடுத்தாலும் மாணவர்கள் இந்த வயசு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மாணவ பேரண்ட்ஸோட கைடன்ஸோட போனால் ரொம்ப அருமையான இருக்கும் ஸோ இந்த இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து சிஏ பற்றியும் சிஎம்ஏ பற்றியும் பேச போகிறோம் அந்த சிஏ எனக்கு ரொம்ப பரிசயமாக இருக்குது ஆனால் இந்த சிஎம்ஏங்கிறது தான் எனக்கே கொஞ்சம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சிஎம்ஏங்கிறது என்ன படிப்பு அது சிஎம்ஏ அப்படின்றது காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த படிப்பு வந்து நிறைய பேர் புது படிப்பு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி கிடையாது முன்னாடி வந்து சிடபிள்யூஏ அப்படின்ற பெயரில் வழங்கப்பட்டு இருந்தது காஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பல நாடுகளில் வந்து இந்த படிப்புகளுக்கு சிஎம்ஏன்னு பெயர் இருக்கிறதுனால இந்தியாலையும் ஒரு ஐந்து ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படின்றதுடைய சுருக்கமாக தான் சிஎம்ஏ கொண்டு <laughs> செலவுகளை <laughs> கிடைக்கும் <laughs> தானாக வந்து ஒரு ஃபவு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் போவாங்க அப்புறம் இன்டர்மீடியட் பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் அது ஃபைனலுக்கு போவாங்க இப்படி ஒரு இருந்தது ஆனால் எங்கேயுமே வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு காலேஜ் இப்போ லாக்கு இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட்க்கு இருக்குது ஆர்ட்ஸ்க்கு இருக்குது சயின்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மீடியாவுக்கு கூட இப்போ வந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்போ இந்த கோர்ஸுக்கு வந்து ஒரு இல்லாமல் இருந்த மாதிரி தான் நானும் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ்னு சொல்லி எக்ஸ்க்ளூசிவாக இதுக்காக பண்ணியிருக்கீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதாவது இந்த படிப்புகளில் வந்து வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பியோர் சயின்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஒரு ட்ரீம் கோர்ஸாக எடுத்து படிப்பாங்க அதே மாதிரி மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலாம் படிக்கிற பசங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற பசங்க வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜை ஒரு கோர்ஸை வந்து ஒரு ட்ரீம் கோர்ஸாக எடுத்து படிப்பாங்க அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும் இவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் கிடையாது இவங்க நார்மலாக ஒரு கிராஜுவேஷன் படிப்பாங்க இவங்களோட சம்பளமும் மிக குறைவாக இருக்கும்ட்டு அது எதனாலேயே ஒரு மாணவர்கள் மதியில் வந்து ஒரு தவறான கருத்து வந்து பரவிட்டு இருந்தது ஆனால் இந்த துறையிலையும் நிபுணத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு அவங்களால லட்சங்கள்ல சம்பளம் பெற முடியும் அதே மாதிரி சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கிற ஒரு படிப்பு அப்படின்னா இந்த சிஏசிஎம்ஏ படிப்பு தான் 
ஏன் இந்த படிப்பை வந்து நிறைய பேர் எடுத்து படிக்கல அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் எங்களுக்கும் இருந்துச்சு நாங்கள் வந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் வருடம் நேஷனல் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவும் போது எந்த படிப்புகளுக்கான பயிற்சியை கொடுக்கலாம் நம்ம கல்லூரி மூலமாக அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணும்பொழுது இந்த ஒரு படிப்புக்கு தான் வந்து வரவேற்பு அதிகமாக இருக்கு ஆனால் அதை பார்த்தினா அவேர்னஸ் மிக மிக குறைவாக இருக்கு அதே சமயம் வந்து இந்த படிப்பை எடுத்து படிக்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை ஏன் குறைவாக இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு தவறான அணுகுமுறை இருக்கு மாணவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த படிப்புகள் வந்து முழு நேரமாக கல்லூரிக்கு போய் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஒரு மூன்று ஆண்டு காலம் வந்து அவங்க ஒரு சிறப்பு பயிற்சி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அந்த ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்காகவே இந்த இன்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்க புத்தகங்களை அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு அவங்க படித்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதலான்ற மாதிரி ஒரு திட்டத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மாணவர்கள் இதை தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு முழு நேரமாக அவங்க வந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறது அல்லது வந்து கல்லூரிக்கு போய் வேற ஒரு பட்டப்படிப்பை படிச்சுட்டு பகுதி நேரமாக இந்த படிப்புக்காக நேரத்தை செலவு பண்ணுறாங்க அது தான் நானும் கேட்கல சென்னா ஜெனரல் அந்த சிஏ போகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே ப்ரைவேட்டாக இன்னும் கூட அவங்க அப்படி போகிறது போயிடணும் பிரைவேட்டாக அதாவது கரஸ்பாண்டன்ஸில் வந்து பிகாம் போட்டுக்குவாங்க போட்டுட்டு அதை அப்படியே சிஏ போவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து உங்கள் கல்லூரிக்கில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சிஏ கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு டிகிரி கிடைக்குமா இந்த இவங்க கூட ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு கொண்டு வர்றீங்க டேரெக்டாக சிஏ போகிறாங்க இப்போது அவங்க வெளியே வெளியே படிக்கும்போது பிகாமுங்கிற ஒரு பார்ட் டைமில் படிச்சுட்டு இருக்காங்களே அவங்களுக்கு டிகிரி ஒன்று கிடைக்குது இப்போ இந்த இடத்துல டிகிரி கிடைக்குதா கிடைக்காமல் போனால் அதனால் ஏதாவது டிஃபிஷியன்சி இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ நம்ம எம்பிபிஎஸ் ஸ்கூலில் வர ஒரு மாணவர் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு உள்ள வராரு அவர் வந்து இந்த படிப்பனா தொடர முடியாம போகுமோ அப்படின்ற ஒரு அச்சத்தோட உள்ள வர போறது கிடையாது அதே மாதிரிதான் இன்ஜினியரிங் படிப்புக்குள்ள வர மாணவர்களும் வந்து நான் ஒரு இரண்டு வருடம் படிப்பேன் மூன்று வருடம் படிப்பேன் அதுக்கு மேலே என்னால் தொடர முடியாமல் போயிடுச்சு நான் என்ன பண்றதுன்ற அச்சத்தோட உள்ள வர்றது கிடையாது அதே மாதிரிதான் இந்த சிஏ கோர்சஸும் இந்த கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ரிவார்டிங் கரியர் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து இண்டிபெண்டா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஜாபுக்கு போகலாம் எம்என்சி கார்பரேட் மாதிரியான கம்பெனியில ஜாபுக்கு போகலாம் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் கிடைக்கும் ஃபாரின் ஜாப்ஸ் கிடைக்கும் அப்படி இருக்கிற இந்த ரிவார்டிங் கரியருக்கு வந்து நீங்க ஃபெயில் ஆகிடும்ன்ற அச்சத்தோட படிக்கக்கூடாது ஸோ அதே சமயம் வந்து பிளஸ் டூ முடிச்ச குறைந்தபட்சம் <laughs> வாய்ப்பு <laughs> ஒருவேளைவே <laughs> 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 இனாக்ரேட் பண்ணி அதில் வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸ் கன்சல்ட் கன்சல்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அக்கௌண்டிங் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ஜிஎஸ்டி மாதிரியான டாக்ஸ் ஃபைலிங் சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ செமி குவாலிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க அதாவது இந்த கோர்ஸ் எப்படி பார்க்கணும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸாக பார்க்கணும் அப்படி நல்ல பாயிண்ட் இது நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் கூட சொன்னீங்க இப்போது எம்பிபிஎஸ்க்கு போகும்போது முன்னாடி பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டா போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க ஸோ இட் இஸ் வெரி வேலிட் பாயிண்ட் இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போகிறோம் ரைட் வந்துட்டோம் என்னை நேர் நெகட்டிவான ஒன்று நினச்சி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க ரைட் இப்போது ஃபவுண்டேஷன் வந்துட்டோம் அடுத்தது இன்டர்மீட் இன்டர்மீடியட் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷனும் நீங்கள் டீச் பண்ணுறீங்க ரெண்டு வருஷத்தில் ஸோ இது எப்படி ஃபுல் டைமாகவே ஒரு ஒரு கல்லூரியில் ஒரு ஆர்ட்ஸில் இல்லை சயின்ஸில் படிக்கிற மாணவர் மாதிரி காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் படிக்கிற மாதிரி அவங்க சிஸ்டம் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஆமாம் அதாவது நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அறிமுகம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரி வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் வருடம் தொடங்கப்பட்டது முதலாக முழு நேர கல்லூரியாக வந்து செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது அதாவது இந்தியாவிலேயே முதல் 
முழு நேர கல்லூரி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சொல்ல முடியாது இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் பிரத்யேகமாக இந்த சிஏசிஎம்ஐ படிப்புகளுக்குன்னு தொடங்கப்பட்ட ஒரு முழு நேர கல்லூரி தான் நம்ம நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரி நமது கல்லூரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் இன்டர்மீடியட் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த முதல் இரண்டு நிலைகளுக்கு மட்டும் இரண்டு வருட கால முழு நேர பயிற்சியை நம்ம கொடுக்குறோம் எப்படி ஒரு கல்லூரி பள்ளிகளுக்கு மாணவர்கள் வந்து சென்று படிப்பாங்களோ காலை ஒன்பது மணி முதல் நான்கு மணி வரைக்கும் இதனுடைய முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா மாணவர்கள் வந்து அந்த நேரத்தை வந்து வீணடிக்காம முழு நேரமாக இந்த படிப்புக்கு மட்டும் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்றது தான் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்த மாணவர்கள் வந்து சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க ஆணித்தரமா சொல்லலாம் அவங்களுடைய அகாடமிக் ஜேர்னி வந்து ஒரு ரைட் ஜேர்னி இந்த ஜேர்னில பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒவ்வொரு நாளுமே குறைந்தபட்சம் பத்து மணி நேரம் படிப்புக்காக செலவு பண்ணணும் ஸோ இதை அப்ஜெக்டிவா வச்சுட்டு தான் நம்ம காலேஜ் வந்து மார்னிங் நைன் டு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஸோ இப்போ வந்து அதுல வந்து பீரியட் கான்செப்ட்ல எப்படி ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் தனித்தனி பீரியட்ஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைட் சிஏசிஎம்ஓஸோ இருக்காங்க அட் த சேம் டைம் வந்து டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்கிற டீச்சர்ஸை வச்சு இது வரைக்கும் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இந்த படிப்புகளுக்கு நம்ம கோச்சிங் கொடுத்துருக்கோம் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் என்னென்னா மாணவர்கள் வந்து அதிகபட்ச நேரம் இந்த பயிற்சியை வந்து எடுத்துக்கணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருமே அணுகிற ஒரு தவறான முறை என்னென்னா மார்ச் மாதங்களில் ப்ளஸ் டூ தேர்வுகளை எதிர்கொள்வாங்க உடனடியாக வர மே மாதங்களில் இதனுடைய தேர்வுகளை எதிர்கொள்வாங்க அப்போ என்ன ஆகுனா ஒரு மூன்று மாத காலம் தான் அவங்களுக்கு பயிற்சிக்கு நேரம் இருக்கும் இதுதான் தவறான அணுகுமுறை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த அகாடமிக்கு ப்ளஸ் டூ முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜூனில் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா வருகிற பிப்ரவரி மாதம் வரைக்கும் இதற்கான முழுமையான பயிற்சி எட்நூறு மணி நேரம் பயிற்சி இவங்களுக்கு பயிற்சி அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படிங்கிறீங்க சார் மணிகண்டன் சார் நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதாவது மாணவர்கள் வந்து இதுக்கு செலவிடக்கூடிய மணி நேரங்கள் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது அது அப்படியே இன்ட்ரெப்ட் ஆச்சு அதுதான் அதாவது வந்து குறைந்தபட்ச நேரம் வந்து செலவு பண்ணி இந்த படிப்புக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா கட்டாயமாக அந்த படிப்புகளில் வந்து அவங்க தோல்வியை சந்திக்க நேரிடும் ஸோ மாணவர்கள் அதனால தான் வந்து டிகிரி படிச்சுக்கிட்டே இந்த படிப்பை படிக்கும்போது அவங்களுக்கு கடினமாக தெரியும் அதுதான் நம்ம இதை அட்வைஸ் பண்ணாமல் முழு நேரமாக இந்த படிப்புக்கு மட்டுமே நேரத்தை செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு நாளைக்கு கல்லூரி நேரம் வந்து அவங்களுக்கு ஆறு மணி நேரம் இருந்து எட்டு மணி நேரம் இருக்கும் இந்த கல்லூரி படிப்புக்காக அவங்க செலவு பண்ற நேரம் மிக குறைவா இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா பேரலா இந்த கோர்ஸ் படிக்கும் பொழுது டிகிரிலையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாம இந்த ப்ரொபஷனல் கோர்ஸ்லயும் இருக்கும் காலேஜ் அப்படின்னாவே கல்ச்சுரல்ஸ் ஈவெண்ட் அதுக்கப்புறம் பிராக்டிகல் ட்ரைனிங் அங்கேயும் அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பை <laughs> ஒரு வங்கியில இருந்து அவங்க ஒரு லோன் ஃபெசிலிட்டி பெறணும்னா கூட வங்கியில என்ன சொல்றாங்க உங்க சார்ட்டட் அக்கவுண்ட்ஸ் கிட்ட சைன் வாங்கிட்டு வந்து இந்த ஃபைனான்சியல்ஸ் சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணனும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல அவங்களுடைய வருமானம் இருக்கு அப்படினா கட்டாம சார்ட்டட் அக்கவுண்ட்ஸ் சர்டிஃபை பண்ணா மட்டும்தான் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இவங்க வந்து மேம்போக்கா தேர்வுக்காக மட்டும் அவங்க தயார்படுத்திட்டு இந்த படிப்பு முடிச்சாங்கன்னா கூட அதுக்கு மதிப்பு இருக்காது சோ அந்த துறை சார்ந்த நிபுணத்துவம் இருக்கணும் சோ இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லனா ஒரு நோயாளியோட உடல் அவருடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு மருத்துவர் போல ஒரு ஒரு தொழில் நிறுவனத்தினுடைய அவங்க பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அந்த நிறுவனம் வந்து அடுத்த நிலைக்கு செல்வதற்கே ஒரு தூண்டுகோலா இருக்கிறவங்க வந்து இந்த சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் தான் அப்புறம் இந்த நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் இன்டர்மீடியட் அப்படின்னு இல்லையா ஃபவுண்டேஷனில் ஏதாவது பேப்பர்ஸ் இத்தனை பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா இருக்கு ஃபவுண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நேரடியாக உள்ள வர மாணவர்கள் வந்து நாலு பேப்பர் வந்து அப்பியர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பேப்பர்ஸ் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக அக்கௌண்டிங் பிஸ்னஸ் லாஸ் பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் மாதிரியான பேப்பர்ஸ் தான் இவங்க படிக்க போகிறாங்க பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்கள் அப்போ ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வேற பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஜெனரல் மேத்ஸ் அளவுக்கு டஃபாக ரொம்ப கடினமாக இருக்காது 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 மேக்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த சிஏ படிப்பு முழுக்க
சரிங்க அப்புறம் உங்களுக்கு கேள்வி என்ன உங்களுக்கு அதை கேளுங்க கிடைக்கும் <laughs> 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 கலர் கட் ஆகிடுச்சு அவர் அதை படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறார் அவர் ரைட் ஒரு வேலை நமக்கு சரியாக கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் நாலு பேப்பர் அப்படின்னு நீங்கள் குட் ஸோ அதை முடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த நாலு பேப்பரில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம்னு ஏதாவது இருக்கா முடிக்கிறதுக்கு இல்லை முடிக்கிறதுக்குன்னு காலகட்டம் கிடையாது பொதுவாக மாணவர்களேருந்து இந்த ஐசிஐ நிறுவனத்தில் அவங்கள ரிஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டெட்லைன் கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டியூரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதனுடைய ப்ராக்டிஸ் டைம் முடித்த பிறகு நீங்கள் எக்ஸாம் கப்பியர் ஆகிக்கலாம் எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் மே மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் நடத்தப்படும் இரண்டு பருவங்களில் இந்த தேர்வுகள் இருக்கும் மாணவர்கள் விருப்பப்பட்டாங்கன்னா மே மாதத்தில் அப்பியர் ஆகலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு நினச்சாங்கன்னா நவம்பர் மாதத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய இது டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் இல்லைங்களா டூ இயர்ஸில் இது நீங்கள் ஃபவுண்டேஷனும் சொல்லி தந்துருவீங்க இன்டர்மீடியட் நல்ல ப்ராக்டிகல்ஸோட சரி ரைட் இப்போ அடுத்து இன்டர்மீடியட்டில் எத்தனை பேப்பர்ஸ் இருக்கும் சார் இன்டர்மீடியட்டில் எட்டு பேப்பர் இருக்கும் எட்டு பேப்பர் இருக்கும் ஆமாம் ஸோ ஸோ இப்போ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்டாக அக்கௌண்டிங் அண்ட் டேக்ஸ் லாஸ் பற்றின பேப்பர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ சார் ஃபவுண்டேஷனில் நாலு பேப்பர் அடுத்து இன்டர்மீடியட்டில் எட்டு பேப்பர்னா டஃபாக இருக்குமா அப்படின்ற அடுத்த கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகும் ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டு பேப்பரையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரே பருவத்தில் தேர்வா எழுதலாம் இது ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னா நாலு நாளாக பிரிச்சுக்கலாம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ பிரிச்சுட்டு ஒரு நாலு பேப்பரை மே மாதத்தில் அப்பியர் ஆகிட்டு அடுத்த நாலு பேப்பரை நவம்பர் மாதத்தில் குரூப் ஒன் குரூப் டூன்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து வேற எந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்லையுமே நமக்கு கிடைக்காது ஸோ இதுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு விருப்பப்படுற மாணவர்கள் எட்டு பேப்பர் எழுதி பாஸ் பண்றாங்க நல்ல மதிப்பெண்கள் தேர்ச்சி பெறுறாங்க இப்போ ஃபவுண்டேஷனுக்கும் இன்டர்மீடியட்டுக்கு வரும்போது சில சில சப்ஜெக்ட்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்ததே ஒன் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ அதே பேப்பர் அதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இன்டர்மீடியட் அது மாதிரி இதில் இருக்கா ஆமாம் அதாவது இந்த படிப்புகளோட பேர் அப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள் ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஃபைனல்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக போகும் இப்போ பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபவுண்டேஷனில் படிப்பாங்க இது வந்து அக்கௌண்ட்ஸோட பேசிக்ஸ் படிப்பாங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்ச உடனே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன ஒரு பேசிக்ஸ் கொடுத்தா அவரால் புரிஞ்சிக்க முடியுமோ அவரால் அந்த தேர்வுகளை எதிர்கொள்ள முடியுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு சிலபஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வெயிட்டேஜ் அதிகப்படுத்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக தான் அதனுடைய அக்கௌண்டிங்கே தான் அவங்க படிக்க போகிறாங்க திரும்பியும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக படிப்பாங்க அதே அக்கௌண்டிங்கே ஃபைனலில் இன்னும் அட்வான்ஸாக படிப்பாங்க ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான அந்த துறை சார்ந்த அவங்களுடைய எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க கற்று தேர்வு தேர்ணும் அப்படின்ற மாதிரியான சிலபஸ் தான் வெயிட்டேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க நிச்சயமாக நமக்கு இன்னொரு காலர் வந்திருக்காங்க வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி யார் லைனில் இருக்கீங்க வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் யார் பேர் என்ன சரிங்க வீட்டுல <laughs> 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 கூட்டு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 
சோ இப்ப நீங்க 800 மதிப்பெண்களுக்கு இன்டர்மீடியட்ல எட்டு பேப்பருக்கு எக்ஸாம்ஸ் அப்பியர் ஆகறீங்கன்னா கூட்டத் தொகை வந்து உங்களுக்கு 400 அண்ட் அபோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் குரூப் 1 குரூப் 2ல 400 மார்க் எடுத்து 50% அண்ட் அபோ எடுத்து தான் நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு போக முடியும் இப்போ இவங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா 20 மார்க் குறஞ்சிருக்கு அப்படினா அனைத்து பேப்பரையும் மறுபடியும் எழுதணுமா இல்ல அதாவது நாலு பேப்பரும் பாஸ் பண்ணிருப்பாரு கூட்டத் தொகை வந்து அவருக்கு 20 மதிப்பெண்கள்ல அவருக்கு அக்ரிகேட் வந்து ஏதாவது ஒரு பேப்பர் எழுதணும் இல்ல அதுல என்னன்னா எந்த பேப்பர்ல அவர் அதிகபட்ச மதிப்பெண் எடுத்திருக்காருன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் ஒருவேளை ஒரு பேப்பர்ல வந்து அறுபது மார்க்குக்கு மேல அவர் மதிப்பெண் எடுத்திருந்தாலும் அந்த பேப்பருக்கு மட்டும் அவர் எக்ஸாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ குறைவான மதிப்பெண் எடுத்த பேப்பருக்கு மட்டும் அவர் எக்ஸாம்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஆனால் அறுபது மதிப்பெண்களுக்கு மேல எடுத்திருக்கணும் அந்த பேப்பர்ல அப்போதான் அவருக்கு அந்த எக்ஸாம்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு மார்க் குறைவா இருக்கு அப்படின்றதுக்காக மற்ற மூணு பேப்பரை வந்து அடுத்து மூணு டேர்ம்ல உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க மேல எழுதலாம் நவம்பர்ல எல்லாம் அதுக்கு அடுத்த மே மாசம் வரைக்கும் அதை எழுதுறதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க சார் நமக்கு ஒரு நேர் வந்திருக்காரு முதல்ல ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் குபேந்திரன் தஞ்சாவூர்ல இருந்து என்ன கேள்வி வச்சிருக்கீங்க குபேந்திரன் வெரி குட் சரிங்க சந்தோஷம் நிச்சயமா உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் இது ஒரு சின்ன ஹிண்டா கொஞ்சம் முன்னாடி மணிகண்டன் சார் சொன்னாரு ஸோ மறுபடியும் இப்போ இவங்க கேட்கறதும் அப்படிதான் இப்போ பிகாம் அவர் அப்ளை பண்ண போறதா ஒரு ஐடியா வச்சிருக்க சிஐவும் பண்ணணும் ஐடியா இருக்கு இப்போ நீங்க சொல்லுங்க சி முதல்ல இவங்களுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும் ஏன்னா இவங்க வந்து எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத முன்கூட்டியே தீர்மானிச்சிட்டாங்க சோ பொதுவாக இந்த சிஏ படிப்புகள் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு நுழைவு முறை இருக்கு ஒன்று வந்து பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே இந்த படிப்புகளுக்குள்ள நீங்க வரலாம் வந்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் அப்படின்னு மூணு ஸ்டேஜ்ல இந்த கோர்ஸ் வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கிராஜுவேஷன் முடிச்சிட்டும் நீங்க வந்து இந்த படிப்புகளுக்குள்ள வரலாம் பிகாம் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஷன் கிடைக்கும் டைரக்டா நீங்க இன்டர்மீடியட் அதோட சேர்த்து ஒரு ஆர்டிகல் ஷிப் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு ஃபைனல்ஸ் அப்படின்ற ஸ்டேஜ் நீங்க கிராஸ் பண்ணி இந்த கோர்ஸ் வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் என்னோட அட்வைஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து சிஏ தான் படிக்க போறன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கனா இந்த கல்வி நிறுவனங்களை என்ன சொல்லிருக்காங்க சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் அக்கவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதே மாதிரி சிஎம்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட் அக்கவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கற இந்த நிறுவனங்களை என்ன சொல்லிருக்காங்கனா குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி அப்படிங்கறது +2 பாஸ் +2 பாஸ் பண்ணிருந்தாவே போதும் நீங்க வந்து சிஏ குள்ள வந்திரலாம் அதனால நீங்க டிகிரி 3 ವರ್ಷ படிச்சிட்டு தான் சிஏ படிப்புகளுக்குள்ள வரணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்க விருப்பப்பட்டா படிக்கலாம் ஆனா நீங்க ஒரு 3 வருடத்தை வந்து வீணடிக்கிறீங்கன்றது தான் என்னோட வருத்தம் இன்னொன்னு அதே முறையை பின்பற்றி அவங்க அந்த பவுண்டேஷன் கோர்ஸ்குள்ள வரும்பொழுது ரொம்ப கான்பிடென்டா அந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் அவங்க முடிச்சுட்டு வெளியில வர்றத நம்ம பாக்குறோம் அதே டிகிரி முடிக்கிற மாணவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அது இல்லாம வந்து செமஸ்டர்ல முடிக்கலனா அடுத்த செமஸ்டரோட சேர்த்து எக்ஸாம்ஸ் எழுதிக்கலான்ற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால டிகிரி முடிச்சுட்டு சிஏ படிப்புகளுக்குள்ள வரவங்க அவங்களுடைய தேர்ச்சி விகிதம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு இது நாங்க வந்து பதினேழு வருடமா இந்த படிப்புகளுக்காக மட்டும் பிரத்யேகமா பயிற்சி கொடுத்துருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு வருடமும் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களை சந்திக்கிறோம் எந்த மாணவர்கள் வணக்கம் <laughs> வணக்கம்மா சொல்லுங்க நல்ல கேள்விமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க எனக்கே இந்த கேள்வி இருந்தது சார் அதாவது இந்த சிஏ போறதுக்கு வந்து பிகாம் தான் படிச்சிருக்கணுமா அக்கௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க தான் போக முடியுமான்னு 
பிஎஸ்சி மேக்ஸ் மேக்ஸ் படிச்சிருக்காங்க ஸோ போக முடியுமா அதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத அவங்க கைட் பண்ணுவோம் இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து சாய்ஸ் வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸ் நான் சொல்லுவேன் அவங்களுடைய ட்ராவல் ஜேர்னி வந்து ரொம்ப நல்ல ஜேர்னி நல்ல ரூட்டை வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் டூவில் நீங்கள் எந்த குரூப் எடுத்திருந்தாலும் அந்த சிஏ படிப்புகளுக்குள்ளே வரலாம் நீங்கள் வந்து பிளஸ் டூலேயே பிளஸ் டூலேயே நீங்கள் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிகாக எடுத்துட்டீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ்னா நான் பியோர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கணும் இன்ஜினியரிங்னா மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கணும் ஆனால் இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் எந்த குரூப் எடுத்திருந்தாங்க அவசியம் கிடையாது அது மட்டும் தான் படிச்சிருக்கணும் அவசியம் கிடையாது நீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் பாக்குறோம் நம்ம பியோர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை அதுல ஃபெயில் ஆனாலோ இல்ல அவங்க எதிர்பார்த்த காலேஜ்ல அவங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்கலனாலோ அடுத்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சாய்ஸா வந்து அவங்க சிஏவே தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சோ இதுக்கான காரணம் என்னன்னா இந்த படிப்புகளுக்குள்ள நீங்க நுழையறதுக்கு குறிப்பிட்டு இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பிளஸ் டூல படிச்சிருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அதே நிச்சயமா இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம பத்தாம் வகுப்புல அக்கௌண்டன்சி படிக்கிறது இல்லையே பிளஸ் ஒன்ல அக்கௌண்டன்சி படிக்கும்போது கஷ்டமா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது எல்கேஜில இருந்து டென்த் வரைக்கும் அக்கௌண்டன்சியே படிக்கல ஏன்னா பிளஸ் ஒன்ல அக்கௌண்டன்சி படிக்க வைக்கிறீங்கன்னா வாய்ப்பு இல்லை அந்தந்த நிலைகள் வந்து அந்தந்த வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க நிறுவிருக்காங்க சோ இப்ப பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூலயே நீ எந்த குரூப் படிச்சிருந்தாலும் சிஏ படிப்புகளுக்குள்ள வரலாம் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு படிப்புல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எளிமையாக <laughs> 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 வரலாம் <laughs> சரி இல்ல சார் நாங்க அந்த மாதிரி டிகிரி வந்து போகஸ் பண்ணி படிக்கல டிகிரி நான் அவ்வளவு மார்க் எடுக்கலனா கூட பிரச்சனை கிடையாது அகைன் யூ ஆர் गोइंग टू ஸ்டார்ட் फ्रॉम தி ஃபவுண்டேஷன் சோ அதனால சயின்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப சூட்டபிள் கோர்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நிறைய பி ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து பி முடிச்ச பிறகு ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்கனைசேஷன் இல்ல ஒரு டெக்னிக்கலா ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல போய் வர்க் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வர்க் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த சிஎம்ஏ படிப்பு வந்து ரொம்ப சூட்டபிளான ஒரு கோர்ஸா இருக்கும் அவங்களோட ஹையர் ஸ்டடிஸ்க்கும் சரி இல்ல அவங்களோட இயர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு நிறைய பிசினஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து சிஎம்ஏ படிப்பு எடுத்து படிக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி பிஎஸ்சி மேத்ஸோ வேற பிசிக்ஸோ படிச்சு வந்துறாங்கன்னா கூட நம்மளுடைய நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் அட்மிஷன் பண்ணலாம் நிச்சயமா பண்ணலாம் சார் ஏன்னா ஏன்னா இப்போ சில பேர் நினைச்சிட்டு வாங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு மட்டும் தானா அப்படின்னு இல்லை இந்த மாதிரி டிகிரி முடிச்சுட்டு நேரடியாக இன்டர்மீடியட் வர மாணவர்களுக்கும் நம்ம காலேஜில் வந்து அட்மிஷன் கிடைக்கும் இதில் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு வருஷமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே வந்து சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் காலேஜில் அட்மிஷனுக்கு வராங்க ஏன்னா அவங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் மிக குறைவாக இருக்குது இல்லை அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிற அந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸோடைய கல்வி கட்டணம் மிக அதிகமாக இருக்குது இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான இன்ஸ்டியூஷன் ஃபீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அவங்க அந்த கோர்ஸ் முடிக்கிற வரைக்குமே அவங்க செலுத்த போற கல்வி கட்டணம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த படிப்பை முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கட்டாயமா கிடைக்கும் ஓரிரு மாதங்கள்லயே அந்த கல்வி கட்டணத்தை வந்து அவங்களால சம்பளமா ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து இந்த படிப்பு இருக்கு நம்ம நிறைய கோர்ஸ் பார்க்குறோம் லேக்ஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு எஜுகேஷன் லோன் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்காக வருஷ கணக்காக வேலை செய்கிற கட்டாயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல மதிப்பெண்களில் தேர்ச்சி பெற மாணவர்களுக்கு மாத சம்பளமே இரண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் இருப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனாலேயே இந்த படிப்பை வந்து நிறைய பேர் தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறாங்க கூடுதலாக வந்து இந்த சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஆடிட்டர் அப்படின்னா ஒரு சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது ஸோ இல்லாமல் அப்ராட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது இந்தியாவிலே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது லட்சம் குறிப்பிட்டு 
யூஸ்வலாக நம்ம பிரான்ச் ஆஃபீஸஸ் சாப்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரீஜனல் ஆஃபீஸஸ் இருக்குது அங்கே நேரடியாக போகும்பொழுது உங்களுக்கான அந்த விளக்கம் கிடைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சின்றதை விட நீங்கள் நம்மளுடைய கல்லூரி தொலைபேசி எண்கள்லேயும் தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற கல்வியாளர்களும் இதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு விளக்கத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ரொம்ப நன்றிமா உங்களுடைய கேள்விக்கு சார் நம்ம இன்னொரு நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க அது நேர்களே நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள் அதாவது நீங்கள் ஸ்காலில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் கேட்பதற்கான நம்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு எங்களை தொடர்ந்து எங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்கள் இப்போ இன்னொரு காலரை பார்ப்போம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க ஆ பேசுங்கம்மா பேசுங்க கேள்வி கேளுங்க உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது கொஞ்சம் நல்ல சத்தமா பேசுங்க உங்க பேர் என்ன சுபப்பிரியா சொல்லுங்க வெரி குட் ஓகே இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் இல்லையா இப்ப டென்த் முடிச்சிருக்கீங்க ஆமா நல்ல கேள்விமா உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் சார் இதில் பிஸ்னஸ் அவங்க ஒரு பாயிண்ட் அடிக்கிறாங்க பிஸ்னஸ் மேஸ் அப்படின்னு போகும்போது சில பேர் ஜென்ரல் மேஸ் இல்லை அப்படின்னா லைஃப்பில் பின்னாடி யூஸ் இல்லாமல் போயிடுமோன்னு வச்சு இன்னொரு பயம் இருக்குது அந்த பயத்தோடு தான் அந்த கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ டென்த்து முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய நெக்ஸ்ட்டு என்ன கோர்ஸ் சூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய பேப்பர்ஸை சூஸ் பண்ணுவாங்க பியோர் சயின்ஸ் எடுக்கிறவங்க எம்பிபிஎஸ்ஸை டார்கெட் பண்ணுவாங்க இல்லை வந்து இன்ஜினியரிங் டார்கெட் பண்ணுறவங்க மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கணும் கட்டாயமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த அட்மிஷன் கிடைக்கும் ஆனால் சிஏ படிக்கணும் நீங்கள் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா காமர்ஸ் குரூப் எடுக்கலாம் எந்த குரூப் எடுத்தாலும் சிஏ சிஏஎம்ஏ கோர்சஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வர முடியும் ஸ்பெசிபிக்கா சி ஏ தான் படிக்க போறோம் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணதுனால பெட்டர் நீங்க வந்து உங்களுடைய காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்லயே உங்களுடைய பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூவை கண்டினியூ பண்ணுங்க நார்மலா ஸ்கூல்ஸ்ல எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பிசினஸ் மேக்ஸ் இருக்கும் சில ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கும் பிசினஸ் மேக்ஸ்க்கு பதிலாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கும் இதுல வந்து நீங்க இந்த பேப்பர் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இல்ல இந்த பேப்பர் படிச்சு தான் ஆகணுமான்ற கட்டாயம் எதுவுமே கிடையாது பிசினஸ் மேக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய பவுண்டேஷன்ல வந்து பிசினஸ் மேக்ஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கு அதனால உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்க பவுண்டேஷன் சேர்ந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த மேக்ஸ் உடைய பேசிக்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு கொண்டு போவாங்க இது ரொம்ப ஜென்ரல் மேக்ஸ் மாதிரி ரொம்ப டஃபா இருக்காது மேக்ஸ் உடைய பேசிக்ஸ் தான் எண்கள் பற்றிய விஷயங்கள் வந்து நீங்க லாஜிக்கோட நீங்க புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா அந்த பிசினஸ் மேக்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனால எந்த குரூப் வேணா எடுக்கலாம் ஸ்பெசிபிக்கா சிஏன்றதை நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா காமர்ஸ் குரூப் எடுத்து படிங்க அதுல ஸ்பெசிபிக்கா நான் இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கணுமா அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் இருக்கிற இந்த குரூப் வேணா எடுத்து படிங்க சார் நம்ம நிறைய விஷயங்களை நானே நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்ம என்ன தான் வேறு ஆர்ட்ஸு சயின்ஸ் எப்படி கொடுத்தா ஒரு சிஏ பற்றியும் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபீல்டை பற்றியும் என்னென்ன ஃப்யூச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நிச்சயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு இடையில் இவங்களுடைய அந்த விளம்பர படத்தையும் பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு ஏன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ்க்கு கொடுக்குறதுங்கிறது ஒரு அப்படியே ரொம்ப ஆச்சரியப்படமாக ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாஃப் ஆடிட்டர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா எப்படி நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க உங்கள் கல்லூரியை பற்றி அதாவது நம்ம நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்களேன் அதாவது நம்ம கல்லூரி வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் முதலே வந்து முழு நேர கல்லூரியாக தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த படிப்புகளுக்கான வரவேற்பு அதிகமாக இருந்தாலும் மாணவர்கள் வந்து மிக குறைவான நேரத்தை இதுக்கு செலவு பண்ணுறதுனால தான் அவங்களால வந்து இந்த படிப்புகளில் நல்ல மதிப்பெண்களில் தேர்ச்சி பெறுறது முடியாமல் ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம கவனத்தில் வச்சுட்டு முழு நேர கல்லூரி காலை ஒன்பது மணி முதல் நான்கு மணி வரைக்கும் கல்லூரியில் படிப்பாங்க இங்கே தங்கி படிக்கிற மாணவர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெளியூர்கள் வெளி மாநிலங்கள்லேருந்தும் இங்கே வந்து மாணவர்கள் படிக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு தேவையான வசதி வாய்ப்புகளையும் நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கடந்த பதினேழு வருடங்களாக இந்த படிப்புக்காக மட்டுமே பிரத்யேகமாக பாடம் நடத்துவதனால அந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாமே இந்த துறை சார்ந்த அனுபவம் வாய்ந்தவங்களாக இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே அவங்கெல்லாம் வந்து
அது மட்டும் இல்லைங்க அந்த தேர்வுகளுடைய முடிவுகளை வந்து பெற்றோர்களோட கலந்து ஆலோசிச்சு அவங்களுக்கு எதனால் அந்த படிப்புகளில் கவனம் குறைவாக இருக்குது குறைவான மதிப்பெண்களை எடுத்தாங்க அடுத்த டேர்மில் எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு பருவத்திலையும் மாணவர்களுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்ணி அவங்களோட அதை நம்ம வந்து கலந்து ஆலோசிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கவனக்குறைவு எதுவும் ஏற்படாமல் மாணவர்கள் வந்து படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தவிர்க்கிறோம் மாணவர்கள் வந்து அவங்க பெற்றோர்களோட பேசணும் அப்படின்னா இங்கே தங்கி படிக்கிற மாணவர்களாக இருந்தால் ஹாஸ்டலில் வந்து அவங்களுக்கு ஈவினிங் எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி மட்டும் அந்த தொலைபேசி வசதிகள் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம் ஒரு பேசிக் மாடல் ஃபோன் பட்டன் ஃபோன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபோனை வந்து வார்டன்ஸ் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி மட்டும் பேரண்ட்ஸ் கூட பேசுறதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் லீவ் வசதிகள் வந்து குறைவாக இருக்கும் மாதத்தில் மூன்று நாட்கள் மட்டும் அவங்க விடுமுறை எடுத்து அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கான வசதிகள் வெளியாட்கள் வந்து மாணவர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்புகள் மிக குறைவு அது மட்டும் இல்லாமல் கல்லூரியிலிருந்து ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டலிலிருந்து கல்லூரிக்கு போகிறதுக்கு கல்லூரியோட வாகனம் இருக்குது போக்குவரத்து வசதி இருக்குது அதனால் மாணவர்கள் வந்து வெளியில் போயிட்டு வர்றது நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடாதுன்றது தான் முழு நம்மளுடைய கான்செப்ட் இந்த அகாடமியோட கான்செப்ட் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கிறதுனால மாணவர்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கிறத விட அதிகப்படியான நேரம் வந்து இங்கே படிப்பதற்காக மட்டுமே செலவு பண்ணுறாங்க பெற்றோர்களோட கண்காணிப்பில் கூட மாணவர்கள் வந்து பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுக்கும் நண்பர்களை சந்திக்கிறது இல்லை கையில் ஃபோன் இருக்கும் டிவி பார்ப்பாங்க சினிமா மாதிரியான பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள்லாம் அவங்கள ஈடுபடுத்திக்குவாங்க ஆனால் கல்லூரியில் படிக்கும்பொழுது ஆறு மணி நேரம் காலை ஒன்பது மணி முதல் நான்கு மணி வரைக்கும் கல்லூரியில் படிச்சுட்டு ஈவினிங் ஹாஸ்டல் போன பிறகும் கட்டாயமாக படிக்கணும் அவங்களுக்குன்னு ரெஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அவங்க கம்பல்சரி ஸ்டடி அவர்ஸ்ன்ற ஒரு ஸ்கீம் மூலமாக அவங்க படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அதை படிக்கிறாங்களான்றத என்ஷியர் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஸ்டடி சூப்பர்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு தனித்தனி ஹாஸ்டல் இருக்குது அதில் வந்து பாய்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கு மேல் வார்டன்ஸ் ப்ளஸ் மேல் ஸ்டடி சூப்பர்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஃபீமேல் ஹாஸ்டலுக்கு பாதுகாப்பு <laughs> தொடர்பு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> நம்ம கல்லூரியில் வந்து ஒரே நேரத்தில் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கல்லூரிக்கு அருகாமையில் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துரைக்கு அருகாமையில் இருக்கிற ஆடிட்டர் அலுவலகங்கள் தொழில் நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலேஜ்கே வந்து கேண்டிடேட்ஸை பிக்அப் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான வசதிகளும் இங்கே ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளேஸ்மெண்ட் வசதிகளும் இருக்கு ஒரு சில மாணவர்கள் ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட்க்கு அப்புறம் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஏன்னா ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில் நகரம் நிறைய நிறுவனங்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தான் நிறைய இங்கே இருக்கு அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஐ படித்த மாணவர்கள் வந்து இன்டர்மீடியட் லெவலில் இருந்தாங்கன்னா கூட அவங்கள வந்து வேலைக்கு எடுக்கணும்னு விருப்பப்படும் பொழுது நம்ம கல்லூரிக்கே வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வசதிகளை அதே மாதிரி இந்த வெளிநாட்டு வேலைகள் சொன்னீங்களே அதையும் சொல்லிடுங்க நீங்கள் இந்த படித்தவங்களுக்கு எப்படி வெளிநாட்டு வேலைகளில் என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வேலைகள் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ஷார்ட் அதாவது வெளிநாட்டு வாய்ப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் எப்படி ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் முடிச்சவங்க ப்ராக்டிஸும் பண்ணலாம் இல்லை பெரிய நிறுவனங்களில் வேலைக்கும் போகலான்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வெளிநாடுகள்லேயும் இந்த ஆப்
குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இங்கே வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கும்போது தான் நம்ம வெளிநாடுக்கு வாய்ப்பை தேர்ந்தெடுப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இந்த கோர்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கிடையாது இந்த கோர்ஸ் முடிச்சிருந்தால் சம்பளம் மிக குறைவாக இருக்குன்னா தான் நம்ம வெளிநாடு வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக வச்சிருப்போம் அந்த வகையில் ஒரு சில மாணவர்கள் வெளிநாடு வேலையை தேர்ந்தெடுத்து போகும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு சில தடைகள் இருக்கும் அவங்க வந்து எந்த நிறுவனத்துக்கான வேலைக்கு போகலாம் ஏன்னா இந்தியாவில் சிஏ முடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு ரெக்கக்னைஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்றதுனால எங்கே வேணால் வேலைக்கு போக முடியும் குறிப்பிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றது அந்த நாட்டுடைய வரி சட்டங்களை தெளிவாக தெரிஞ்சு தான் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் வலிகள் சட்டம் மாதிரியும் மருத்துவ மாதிரியும் தான் மருத்துவ மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி எக்ஸாம்ஸ் எதுவுமே எழுத வேண்டாம் இந்தியாவில் சிஏ முடிச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் கம்பெனிலையும் ஒர்க் பண்ணலாம் இதே வந்து நான் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து மாதிரியான ஒரு நாடுகளில் போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் ரெண்டு பேப்பர் மட்டும் எழுதினா போதும் ஸோ அந்த ஊரில் வந்து நம்ம ஊரில் சிஏன்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த சிபிஏ ஏசிசிஏ அப்படின்னு வேற வேற பெயர்களில் வழங்கப்படுகிறது அந்த கல்வி நிறுவனங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் இருக்கிற ரெண்டு பேப்பருக்கு மட்டும் எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்டு ஆஸ்திரேலியாலையும் நியூசிலாந்துலேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏசிசிஏன்னு சொல்லிட்டு பல நாடுகளில் வழங்கப்படுது லண்டனில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்த ஏசிசிஏ படிப்புகளுடைய அஞ்சு பேப்பருக்கு மட்டும் இந்தியாவில் சிஏ முடித்தவங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகே இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன தகுதி தேர்வு தான் மற்றபடி சிஏ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா எந்த நாட்டில் வேணால் வேலைக்கு போகலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் சிஏ முடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது வெளிநாடுகள்லையும் சரி இந்தியாவில் வந்து நம்ம அது கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எப்படி போகிறது இந்த படிச்சுட்டு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்களா இருக்கு எப்படி ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு நிதி செயலாளர் தேவைப்படுறாங்களோ இல்லை வந்து அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங்க்கு அவங்களுடைய எக்ஸ்பர்டிசம் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸோட எக்ஸ்பர்டிசம் தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி தான் அரசாங்க நிறுவனங்களும் இப்போ அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நேரடியாக அரசு துறையும்னு சொல்லலாம் அரசனுடைய நிறுவனங்கள் சொல்லலாம் இப்போ அரசு நிறுவனங்கள்லாம் நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணி இந்த டெசிக்னேஷனை நீங்கள் வந்து தக்க வச்சுக்கலாம் அரசு துறையில் வந்து உங்களுக்கு போட்டி தேர்வுகள் மூலமாக ஆட்களை தேர்ந்தெடுப்பாங்க யூஸ்வலாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் யூபிஎஸ்சி மாதிரியான தேர்வுகள் நடத்துவாங்க இல்லை நீங்கள் ஐஏஎஸ் மாதிரியான போட்டி தேர்வுகள் எழுதணும்னா கூட சிஏ கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான் சரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க ஒரு துறை சார்ந்த நிபுணத்துவம் உங்ககிட்ட இருக்கும் நீங்கள் ஐஏஎஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அதில் நான் காமர்ஸை மெயின் பேப்பராக சூஸ் பண்ணுறேன் இருக்கு காமர்ஸ் வந்து மெயின் பேப்பராக சூஸ் பண்ணும்போது சிஏ படிச்சவங்களுக்கு தானே காமர்ஸை வந்து அதில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அவங்க கையில் இருக்கு அந்த படிப்போட நிபுணத்துவம் அவங்ககிட்ட இருக்கு அந்த படிப்பில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க படிச்சு கற்று தேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்கன்றதுனால இந்த தேர்வுகள் வந்து உங்களுக்கு மிக மிக எளிமையா இருக்கும் ஸோ அதனால அரசாங்க வேலையும் இருக்கு அரசு துறையிலும் நேரடியாக இவங்க வேலைக்கு செல்ல முடியும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நிச்சயமா சார் ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப அழகாக அதாவது ஒரு சிஏ படிப்பு அப்படின்றது என்ன அதை வந்து எப்படி நம்ம அந்த சிஎம்ஏ சிஏக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் இதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி இன்னைக்கு வாய்ப்புகள் அதுவும் வந்து குறிப்பாக வந்து நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் கேட்டும்போது ஓ இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான இது ஒரு ப்ரொஃபஷனலான கோர்ஸ் அப்படிங்க ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்லேயே மைண்டில் மக்களுக்கு வர்றது எல்லாமே வந்து என்ஜினியரிங் மெடிக்கல் ஸோ இல்லை இருக்குது ஆனால் நம்ம தான் அதை வந்து தேடி சில இடங்களுக்கு போகணுங்கிறது ரொம்ப அழகாக புரிய வச்சுங்க ஸோ எங்களுடைய ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் அதாவது இந்த கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டியில் அழகாக ஒரு விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கும் உங்கள் கல்வி நிறுவனக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நேர்களே இது போன்று கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் நன்றி வணக்கம்